感情世界里，总有一条定律：越是好女孩，越吸引渣男。阿娇如此，王心凌也没逃过。自从上浪姐翻红后，王心凌便迎来事业第二春，一曲《爱你》传遍短视频平台。刘畊宏都带不动的男孩纷纷下场眺望心灵，甚至还为其购入芒果股票，是要做到你一票我一票。心灵八十还能跳，昔日那个清纯可爱、甜美动人的邻家女孩，如今却深陷整容风波，被网友吐槽认不出来了。从华语乐坛的顶流歌手到争议缠身的整容脸，王心凌这些年经历了什么？三段狗血爱情，私密照曝光，事业跌宕起伏，到底是什么让昔日的女神沦落至此？今天我们一起讲讲甜心教主王心凌的故事。一九八二年九月五日，王心凌出生于台湾新竹的一个普通家庭。继承了母亲优良基因的王心凌，很小的时候就展现出了歌唱天赋。她梦想有一天能在舞台上唱她最喜欢的歌曲。进入华冈艺术学校后，十五岁的王心凌遇到了她的初恋情人欧定兴。第一次恋爱的王心凌被现实教训了一顿，感受到了爱情的美好。王心凌当时并不知道，她的爱情才刚刚开始。两千年，当王心凌还是艺术学校的一名高中生时，她就被导演张作骥看中，她被学校选角，在电视剧《车》正在追中扮演牛奶一角。王心凌对于有机会出演电视剧感到好奇和兴奋。和大多数艺术院校的学生一样，出演电视剧是一个难得的机会。正是这次拍戏的机会，让王心凌认识了范志伟。在范志伟近乎无微不至的照顾下，毫无疑问，王心凌动心了。人们说，爱情使人愚蠢。恋爱期间，范志伟和许茹芸因一部电影被爆恋爱。王心凌没有决定及时止损并优雅的离开，而是站起来观看。二零零二年，王心凌从华港艺术学校毕业，凭借甜美可爱的外表，开始从事平面模特工作。次年，王心凌发行专辑《Cindy Begin》，正式以偶像歌手身份出道。但当时唱片业正处于深度低迷期，王心凌的首张专辑并没有引起轰动。成绩也没有达到预期。王心凌、霍建华主演的偶像剧《西街少年》播出至同年九月。随着王心凌的走红，两首插曲《当你》和《煎熬》也跟着火了起来。紧接着，公司迅速推出了第二张专辑《爱你》。专辑一经推出，王心凌迅速在台湾走红，同名主打歌《爱你》更是走红街头。王心凌突然变成了一位新歌手，走红后，经纪公司对她施加了几项规定，其中之一就是不能谈恋爱。但当时王心凌和范志伟已经交往四年了，公司只能退而求其次，要求他不要公开谈论两人的恋情。王心凌乖乖遵守公司的规定，范志伟却并不在意。王心凌在节目中大方分享了两人的恋情细节。节目播出后，王心凌受到了很多网友的恶意谩骂，但她完全不在意，因为她非常爱范志伟。当时，她只看到了范志伟，并把范志伟的行为视为示爱。两人感情幸福的同时，王心凌的演艺事业更是蒸蒸日上。之后，王心凌又发行了另一张专辑《月光》，蒲公英在温暖的月光下歌唱。励志的歌词和温暖人心的歌声，让这首歌大受欢迎，歌唱和表演都非常出色。二零零四年九月，由王心凌、李威廉、明道等主演的《天国的嫁衣》一经播出，就掀起了追剧狂潮。毫无紧张感，《天国的嫁衣》成为当年台湾偶像剧收视冠军。主题曲《花的嫁纱》。还荣获第五十九届金钟奖经典戏剧喜剧奖。每当曲调响起，人们都会情不自禁地哼唱《爱是花香蝶意》。之后，他发行了第三张专辑《Honey》，主打歌《Honey》是《爱你》的延续，但音乐风格更甜美，编舞也更活泼。歌曲一经推出，立即走红街头。这张专辑在亚洲卖出了一百万张，演戏和歌唱都很成功。
，王心凌的天脱这个角色深入人心。二零零五年，王心凌推出单曲《哒哒哒》，睫毛弯弯，我会好好的，再次掀起潮流。尤其是最后两首歌，双双登顶海峡两岸三地排行榜。可以说，王心凌当时的歌曲，无论是快歌还是慢歌，无论流派，都非常受欢迎。这一年是王心凌职业生涯最巅峰、最成功的一年。他们连续发行了三张专辑，销量超过一百万张，直到今天还没有人打破这一记录。在此期间，王心凌成为第一位登上国际杂志《Elle》的中国女演员。王心凌的事业蒸蒸日上，但她的感情却出现了红灯。男友范志伟再次被曝与十五岁杨竹亚有染，这一次。这个消息不仅出现在媒体上，就连他的朋友也忍无可忍，纷纷劝王心凌离开这个无情之人。最终，王心凌痛苦地接受了这个事实，她友好地分手了，没有吵架，也没有提出任何问题，结束了他们六年的关系。朋友们都为王心凌终于摆脱了没心没肺的男人而高兴，但看似幸福重逢的背后，却埋下了定时炸弹。失恋后的王心凌并没有沉溺于背叛的痛苦之中，而是将全部的精力都投入到了事业的发展上。即使被劈腿，她依然是万众瞩目的甜蜜教主。二零零六年，王心凌主演的偶像剧《微笑 Pasta》播出，再次取得高收视率，成为当年台湾收视冠军。三年后，王心凌与经纪公司的合同到期。他和工作伙伴创立了一家新的经纪公司，名叫天晴娱乐。与王心凌的耀眼星光相比，范志伟的前男友在分手后的这几年一直不冷不热。他更自曝与老板王家卫闹翻，一度疑似患有精神疾病。两个人的事业走向了两个极端。王心凌以为他们从此不再有任何关系，却不知道一场风暴即将来临。二零一零年，五年前与王心凌分手的范志伟突然发布了两人愚人节见面的私照。如此亲密的照片一旦出现，对于善良的王心凌来说，无疑是一个打击。而这还只是一个开始。随后，范志伟在镜头前毫不掩饰地讲述了自己与王心凌交往期间的私生活。此言一出，范志伟人气飙升。各大媒体纷纷质疑两人的恋情及分手细节。此前从未受到过如此关注的范志伟，似乎找到了流量的密码，开始毫无实质内容的透露自己与王心凌关系的亲密细节。他还公开表示自己很难过，因为这不是王心凌第一次和王心凌发生性关系。此话一出，王心凌立刻来到了舆论的风口浪尖，参加了《楚野门》。这对于一向无辜的敬爱的凌秀王心凌来说是一个巨大的打击。随后，王心凌无奈哭泣，并宣布停工。而他的经纪人也告诉范志伟，比赛火热的时候，他不会回来了。对于自己造成的严重后果，顾客范志伟并不认为自己做错了什么。虽然后来有记者问他为什么要透露两人的恋情细节，但他表示自己仍然爱他。范志伟的行为引起了业内人士的强烈抗议，大家呼吁抵制新推出的电视剧，并要求他向王心凌道歉。迫于舆论压力，范志伟向王心凌道歉，但他并不想善罢甘休，他把观众的注意力吸引到了王心凌的初恋情人欧定星。本来可以沉默的欧定星突然主动开口了，他们只是单纯的相爱，顶多牵手。欧定星的恶毒回复让王心凌再次成为人们关注的焦点。王心凌第一个给谁成为了人们讨论的话题。二零一一年，狗仔队曝光了一段王心凌和姚元浩在沙滩上隐隐约约玩耍的视频。二零一三年，两人公开承认恋情，交往四年后，他们吵架、分手、复合，甚至开始谈婚论嫁。但正当王心凌以为他们会成功的时候，姚元浩却陷入了爱情，王心凌还没有走出失恋的阴影，更多的坏消息接踵而至。分手仅五个月后，王心凌的私人照片就被发布到网上，她先后遭到不中男人的背叛
，恋情细节被曝光，私生活受到密切关注。王心凌的名誉和事业一次次遭遇滑铁卢，再也回不到从前了。如今四十岁的王心凌仍然单身，虽然失去了往日的辉煌，但她依然默默努力。二零二零系列演唱会版位列台湾年度实体销量榜第一名。年底，他们组织了一场在线观众超过五百万的在线音乐会。一月二十一日恢复巡演，演唱《台北小巨蛋》，门票八分钟就被抢购一空。王心凌的新单曲《心灵的冒险》于三月发行，这是一次心灵的历险，也是一次心灵的历险。世间的酸甜苦辣，他都尝过。他曾辉煌过，也曾被低估，但他仍然没有失去继续前进的勇气。回顾王心凌的前半生，他年轻时父母就离婚了，母亲心情郁闷。成年后，他在感情生活中经常遇到不忠的男人。不得不说，他的一生是非常艰难的。幸运的是，他们还会唱歌。虽然他已经四十多岁了。但唱起青春歌曲依然甜美。谁能想到，曾经被前辈一次次击倒的王心凌，竟以这样的方式开启了他全新的篇章？在人生的旅途中，谁又能避免遇到那些难缠的对手和坎坷呢？无论结局如何，都应该把这些挫折视作通往成功的必经之路。虽然他曾经跌倒过几次，但在未来的道路上。最好还是尽量避开这些绊脚石。爱情或许是个讲究运气的游戏，但事业却必须靠自己去争取和拼搏。希望王心凌能够抓住机会，奋力前行，早日迎来属于她的辉煌时刻。